அரச நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஆன நஞ்சியை பற்றி அற்புதமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம வந்து அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க நம்ம வீடியோ போட உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ ஆன நெஞ்சியை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆன நெருஞ்சி நெருஞ்சியில் வந்து மொத்தம் மூணு வகை இருக்குது அது வந்து சாதாரண நெருஞ்சில் அப்புறம் ஆனை நெருஞ்சி பெருநெருஞ்சில் அதாவது பெருநெருஞ்சியில் வந்து யானை நெருஞ்சில்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து யானை வணங்கின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான பேர் காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு இந்த முல்லை வந்து இந்த ஆனை நெருஞ்சியினுடைய முல்லை வந்து ஆனை போய் போயிட்டு இருக்கும்போது அது முன்னாடி போட்டோம்னா அதை அந்த யானை மிதிச்சுன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்காது அதனுடைய பேர் காரணமாக வந்தது தான் யானை நெருஞ்சில் மூணாவது வகை வந்து செப்பு நெருஞ்சில் இதில் மூணு வகை இருக்குது நெருஞ்சில் யானை நெருஞ்சில் செப்பு நெருஞ்சில் இதில் வந்து நம்ம வந்து யானை நெருஞ்சில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதனோட இன்னொரு வகையான நெருஞ்சில் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவோம் இது இதில் வந்து போட்டோம்னா வீடியோ வந்து நீளமாக போகுன்றதுனால அதை இதில் வந்து ஒதுக்கியிருக்கோம் இதனுடைய வாசனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொமட்டல் மனம் உடையது ஒரு மாதிரி துர்நாற்றம் வீசும் ஆனால் மருத்துவ குணங்கள் வந்து அபாரமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து இதனுடைய பயன்களை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய செடியை வந்து நீரில் வந்து ஊற விட்டு அதில் வந்து பட்டு த நல்லா ஊற விட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து எடுத்துகிட்டு அதில் பட்டு துணியை வந்து ஊற வச்சு எடுத்தீங்கன்னா பட்டு துணியில் அழுகு புறாமே போயிடும் அடுத்ததாக வந்து இதில் தீர்ற இதனால் தீரக்கூடிய நோய்களை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் வந்து உடம்பு எரிச்சல் வெண்புள்ளி மேகம் மலட்டுத்தன்மை வெள்ளைப்படுதல் நீர்க்கடுப்பு விந்தணு பெருகுதல் சிறுநீர கல்லை வந்து போக்குதல் சிறுநீர் தாரை எரிச்சல் கருப்பை சுத்தம் பண்ணுறது ஆண்மை பெருகுதல் உடல் வலிமை தரக்கூடியது நீரிழிவை போகக்கூடியது இவ்வளோ நோய்களை வந்து இந்த யானை நெருஞ்சில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது இதை வந்து உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இதில் வந்து இது பல நோய்களை குணப்படுத்துது இதை பயன்படுத்தும் விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு இதனுடைய இலைகள் வந்து மந்தமாக இருக்கும் துர்நாற்றம் வீசக்கூடியது இதை எப்படி பயன்படுத்தின இவ்வளோ நோய்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மெத்தடு தான் நல்லா பார்த்துக்குங்க சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்த செடியை சமூலமாக சமூலம்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு முழுமையாக பிடிங்கிட்டு வந்து தண்ணியில் வந்து முதல்ல அலசிடுங்க ஏன்னா அதில் இருக்க தூசி மண்ணல் மண் இதெல்லாம் வந்து போயிடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் கிராமங்களில் வந்து வடிநீர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம சாப்பாடு ஆகிட்டு மிச்சம் இருக்கிறது வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பாங்க அது வந்து புளிச்ச தண்ணி நீச்சு தண்ணி இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து காடி தண்ணின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த தண்ணியில் அலசுனதை இந்த யானை நெஞ்சில் அந்த செடி செடி முழுவதையும் இதில் வந்து இந்த வடிநீரில் வந்து கஞ்சி தண்ணியில் வந்து உள்ளே விட்டு இப்படி அலசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து வலுவொழுப்பாக மாறி இருக்கும் அதாவது ஜெல் மாதிரி ஆகிருக்கும் வலுவொழுப்பாக இருக்கும் திக்னஸாக அதாவது ஒரு கத்தாலை சோட்டு கட்டாளினுடைய சாறு எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி வந்து வலுவொழுப்பாக மாறி இருக்கும் அதை வந்து அந்த செடியை வந்து இப்படி அலசிட்டு இப்படி தூக்குனீங்கன்னா அதுலேருந்து அப்படியே வலுவொழுப்பாக ஒழுகும் அவ்வளோ கெட்டித்தன்மையான ஒரு நீராக மாறிடும் இந்த நீர் தான் இந்த இப்போ நான் சொன்ன அனைத்து விஷயங்களுக்குமே மருந்து அதாவது முக்கியமாக வந்து கல்லடைப்புக்கு வந்து மிக முக்கியமான மருந்தில் ரெண்டில் ஒன்று பீன்ஸும் இதே மாதிரி குண முடியாது அதுக்கப்புறத்தான் அவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா யானை நெஞ்சில் தான் கல்லடைப்பு போக்குறதுக்கு சரியான மருந்துகளில் இது ஒன்று இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த செடியை வந்து அலசி அந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டி இப்போ நான் சொன்ன மெத்தடில் அதில் ஊற வச்சு அந்த வலுவொழுப்பான தண்ணியை வந்து வடிகட்டி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா காலை மாலை ரெண்டு வேலையை வந்து குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கல்லடைப்பு வந்து தீரும் மே மேற்கண்ட நான் சொன்ன எல்லா நோய் நோய்களுமே தீரும் அதில் கல்லடைப்பு வந்து தீரும் கல்லடைப்பு வந்து அது ஃபுல்லாக அந்த கல்லூரம் கரைஞ்சி வெளியேறிடுறேன் இவ்வளோ தான் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு இதை தான் அந்த செடி அப்படி வந்து தண்ணியில் அலசிட்டு அப்படியே இதில் வந்து பண்ணிங்கன்னா அந்த கஞ்சி தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் அலசிட்டு எடுத்து போட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிச்சிருங்க ரொம்ப உடனே க்யூர் ஆயிரும் கல்லடைப்புலாம் நீங்கிடும் இது ரொம்ப அருமையான மெத்தடு இன்னும் ஒரு ஆண்மையை வந்து பெருக்கிறது இது மலட்டுத்தன்மையை நீங்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது அதை எப்படி அதை மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னா இதனுடைய ஆனை நெஞ்சியுடைய விதைகளை எடுத்துக்கங்க அரை லிட்ரு தண்ணியில் போட்டு ஒன்றண்டாக உடச்சி போட்டு விதைகளை அரை லிட்ரு தண்ணியில் போட்டு பாதியாக காய்ச்சி அதாவது அரை லிட்டராக கால்
இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு பயனுள்ளது மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நம்புகிறேன் இதனுடைய அறிவியல் பெயர் அதனுடைய வகைகள் அது சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் வந்து மேலே கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவில் பார்த்துக்குங்க மேலும் இது போன்று ஒரு அருமையான மூலிகையில் ஒரு அருமையான செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிற நண்பர்களே மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் சம்மந்தமான விஷயங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு தீர்த்து வைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப